。好，接下来方程老师要介绍这个题目啊，是说 x y 都是 q， 就是什么有理数啊有理数。那如果二加根号五括号乘以 x 加上一减根号五乘以 y 等于十减根号五的话，那问你说 x 加 y 等多少，或者说 x 等多少 ，y 等多少嘛？好，那这个部分呢，我们要先把它，因为 x y 都是有理数，那这个式子里面只有一个无理数叫做根号五。好，那我们要把它画成根号五在一边，不是根号，没有根号五放到一边。好，所以你就把有根号五的，这比说有根号五，就是 x 乘根号五，把根号五提出来，那剩下就是 x。这个把根号五提出来，剩下减 y。好，那这个把它移过来，移过来减的变成加根号五，把根号五提出去，剩下一。好，然后常数都移到另外一边。好，这个二有 x， 啊，移过来就是负二有 x。这个一个 y 一过来就是负 y， 这还有一个十加上十，好，就变成这样子啦。好，那如果如果我们的 x 减 y 加一不等于零的话，会发生什么事呢？就是说，你把根号五放到一边，没有根号五放到一边，那其实这个应该会等于零。那为什么这个要等于零？这两个都要等于零呢？如果它不等于零会怎样？如果它不等于零的话。它如果不等于零的话，我就两边可以同除。好，各除的话，根号五本来乘上 x 减 y 加一会等于负二 x 减 y 加十。好，然后我同除以 x 减 y 加一，那这边也除以 x 减 y 加一 ，OK？ 那不等于零就会当分母嘛？啊，当分母这两个一样就会约掉不见了。那你是不是得到根号五就等于这两个？可是 x 跟 y 都是有理数哦，有理数的加减乘除都是有理数，所以上面是有理数，底下是有理数，有理数相除还是有理数，所以最后你这里就发现它是有理数。可是根号五是不是有理数呢？不是哎，那就得到一件事情就是矛盾。那矛盾就是怎么样？不合，不合是什么原因？不合，是你假设不对啦，你假设它不等于零是错的啦，你假设它不等于零，结果得到。有问题，那就不等于零不可能嘛，好，不等于就会矛盾，就是不可能。那意思就是，意思就是这个只好等于零。好，那如果这里是等于零，零乘上根号五也是零，所以这个就要等于零啊，所以就会得到这两个都是零啊，负二一个是减 y 加十也是要零。好，那这两个式子我们就可以答第一式跟第二式。就得去求 x 跟 y， 好，好，所以你就去求，我看你的相减就会得到，相减的话负 y， 然后跟负 y 相减，那负的这就是消掉，所以 y 就不见了，所以 x 再减负二 x，x 跟负二 x 也是相减，啊，也是相减，那就会得到负的这会有三个 x， 会得到三个 x。然后这个相减呢，一减掉十就是减九，那等于还是等于零减零也是零，所以三 x 等于九，所以 x 就等于三啊，我就直接写了啊，算出来 x 等于三。那 x 如果是三的话嘛，代表这里三减 y 加一等于零，所以这个减 y 一过来就是 y 就等于三加一就是四啊。那我们要求的是什么呢？我们要求的是 x 加 y， 所以 x 加 y 呢就等于三加四，答案就等于七，因为这样不问题。好。